வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தட்சாயினி பாலு முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தெற்கு ஒரிசா பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழக்க கூடும் என தகவல் புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை பூண்டு ஏற்றம் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக நடவடிக்கை நாகை மாவட்டம் கோடியக்கரை கடல் பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் கடல் சீற்றம் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாததால் நூற்று இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட படகுகள் கரையில் நிறுத்தம் காற்றின் வேகம் அதிகரித்ததால் காற்றாலைகளில் மின் உற்பத்தி அதிகரிப்பு கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி மூன்று மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தியானதாக தகவல் பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி மூலம் அதிக வருவாய் ஈட்ட சேலம் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை ஆலோசனை தூயமல்லி கருப்பு கவுனி சீரக சம்பா ஆகிய விதைகளுக்கு ஐம்பது சதவீத மானியம் வழங்கப்படுவது குறித்து விளக்கம் தருமபுரியில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் நிரம்பி வழியும் வானியாறு அணை அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தேனி மாவட்டம் கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நீடிக்கும் தடை விடுமுறை தினத்தை கொண்டாட வந்த மக்களுக்கு ஏமாற்றம் மேகமலை ஹைவேவிஸ் மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் மழையால் தூவானம் இரவங்களாறு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் சுருளி அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை புதுச்சேரியில் உள்ள தங்கள் சொத்துக்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதாக கூறி பிரான்சில் வசிக்கும் புதுச்சேரி மக்கள் புகார் இந்திய அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க தலைநகர் பாரிஸில் மக்கள் போராட்டம் பாரத ஒற்றுமைக்கான பாத யாத்திரையின் இரண்டாம் கட்ட பயணத்தை கேரளாவில் தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி கேரள மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பங்கேற்பு மகாகவி பாரதியாரின் நூற்று ஓராவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிப்பு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் மலர் தூவி மரியாதை சீர்காழியில் பாழடைந்த நிலையில் காணப்படும் மகாத்மா காந்தி நினைவு பூங்கா பயன்பாட்டில் இல்லாத பூங்காவை புதுப்பித்து தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் இந்திய சீன எல்லையில் உள்ள கோக்ரா ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் இருந்து இருநாட்டு ராணுவ வீரர்களை திரும்ப பெறும் நடவடிக்கைகள் நாளையுடன் நிறைவடையும் என இந்திய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இருநூற்று பதினைந்து கோடிக்கும் அதிகமான கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களில் சேருவதற்கான ஜே இஇ அட்வான்ஸ் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன உக்ரைன் விவகாரத்தால் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் அதிவேக பொருளாதார வளர்ச்சியுடைய நாடாக இந்தியா திகழ்வதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்
பண மோசடி வழக்கில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃபின் மகன் சுலையமான் ஷெபாஸின் பதிமூன்று வங்கி கணக்குகளை முடக்கி அந்நாட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ரஷ்யா உக்ரைன் இடையிலான போர் இருநூறு நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில் ரஷ்யா வசமிருந்த கார்கியூ மாகாணத்தின் ஐசியம் பகுதியை உக்ரைன் படையினர் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ளனர் பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவு நாடான பப்புவா நியூ கினியாவில் ஏழு புள்ளி ஆறு ரிக்டர் அளவில் பதிவான சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் கட்டடங்கள் இடிந்ததில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரில் இலங்கை பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இறுதிப் போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன ஆந்திர கடலோர பகுதிகளை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று தெற்கு ஒரிசா பகுதிகளில் நிலவுகிறது இது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மன்னார் வளைகுடா தென் தமிழக கடலோர பகுதிகள் இலங்கை கடற்கரையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் வடக்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் தமிழகம் புதுவையின் ஓரிரு இடங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது ஆந்திர கடலோர பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது இதனால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பதினான்காம் தேதி வரை இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் இந்த எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது கோடியக்கரை கடற்பகுதியில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுவதால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரை கரைப்பகுதியில் கடல் சீற்றத்துடன் பலத்த காற்றும் வீசி வருவதால் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லாமல் உள்ளனர் மேலும் நூற்று இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் படகுகள் கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன தென் மாவட்டங்களில் காற்று வேகமாக வீசியதால் காற்றலைகள் மூலம் அதிக மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள சில பகுதிகளில் காற்றாலைகள் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது கடந்த சில நாட்களாக இந்த பகுதிகளில் போதிய காற்று வீசாததால் ஆயிரம் மெகாவாட்டிற்கும் குறைவாக மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் தற்போது காற்றின் வேகம் அதிகரித்து உள்ளதால் காற்றாலைகளும் வேகமாக சுற்றி வருகின்றன இதனால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி மூன்று மெகாவாட் மின்சாரம் காற்றாலைகள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது மறைந்த பிரிட்டன் ராணிக்கு துக்கம் அனுசரிக்கும் வகையில் புதுச்சேரியில் உள்ள சட்டப்பேரவை உள்ளிட்ட அரசு கட்டடங்களில் தேசிய கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்க விடப்பட்டது பிரிட்டன் ராணி இரண்டாம் எலிசபத்தின் மறைவுக்கு இந்தியா முழுவதும் இன்று ஒருநாள் துக்கம் அனுசரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மறைந்த ராணிக்கு துக்கம் அனுசரிக்கும் வகையில் சட்டப்பேரவை ஆளுநர் மாளிகை தலைமைச் செயலகம் உள்ளிட்ட அரசு கட்டடங்களில் தேசிய கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்க விடப்பட்டது
தமிழகத்தில் நடைப்பயணத்தை நிறைவு செய்த காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தற்போது கேரளாவில் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான நடைப்பயணத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தை ராகுல் காந்தி கடந்துள்ளார் நான்கு நாட்கள் தமிழகத்தில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் தளச்சான் வெள்ளை பகுதியில் தமிழக பயணத்தை முடித்துக் கொண்டார் இதையடுத்து தற்போது கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் பாரசாலை பகுதியில் இருந்து மீண்டும் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார் பாரசாலை சந்திப்பு பகுதியில் கேரள மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சுதாகரன் மற்றும் கேரள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி டி சதீசன் ஆகியோர் ராகுல் காந்திக்கு வரவேற்பு அளித்தனர் பாரம்பரிய கரைவலை மீன்பிடிப்பில் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் ராமேஸ்வரம் அடுத்த சேராங்கோட்டை கோதண்டராமர் கோவில் தனுஷ்கோடி முகந்தராயர் சத்திரம் அரிச்சல் முனை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாரம்பரிய மீன்பிடி முறையான கரைவலை மூலம் மீன்களை பிடித்து வந்தனர் காலப்போக்கில் நாட்டுப்படகு விசைப்படகுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் கரைவலை மீன்பிடி தொழில் குறைந்தது இந்நிலையில் தற்போது மீன்பிடிக்கு செல்லும் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்யும் நடவடிக்கை தொடர்கதையாக உள்ளதால் விசைப்படகுகளில் மீன்பிடிக்க செல்வதை தவிர்த்து மீண்டும் பாரம்பரிய மீன்பிடி தொழிலான கரைவலை மீன்பிடி தொழிலுக்கு மீனவர்கள் மாறி வருகின்றனர் இது வந்து காலங்காலமா உள்ள தொழில் பாரம்பரியமா ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு முந்தின தொழில் இப்போ இந்த தொழில் பண்ணி நாங்கள் ஜீவாதாரத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பிறகு வந்து இந்த ஆட்டுப்படகு விசைப்படகு உருவாகின பிறகு மீன் வளங்க குறைஞ்சிருச்சு கடலில் குறைஞ்ச உடனே திருப்பி அங்கே போன உடனே எல்லை தாண்டி போகிறோம்னு இலங்கை மீனவர்கள் பிடிச்சி எல்லாரையும் ஜெயிலில் போட்ட உடனே திருப்பி மறுபடியும் இந்த மீனவர்கள் இந்த தொழிலுக்கு நாட்டுப்படகு தொழிலுக்கு வந்து இந்த தொழில்களை இப்போ சிறு தொழில்களை எடுத்து செய்கிறாங்க இதில் வளர்ச்சி இழுத்து மார்க்கெட்டில் கொண்டு இந்த மீன்களை விற்று அது வந்து திருப்பி என்னென்னு பார்த்தா ஒரு ஆளுக்கு நூறு இரநூறு இப்படி ஒரு தொகையில் கிடச்சி நாங்கள் வைத்து ஜீவார்த்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து அரசாங்கத்தில் இருந்து எந்த ஒரு நிவாரணமும் கிடையாது இப்படி இருக்கிறாங்கள ஒரு லோன் கொடுத்து இந்த தொழிலை மேம்படுத்தணும் ஒரு படகுகள் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதிகள் கிடையாது நாங்கள் காலங்காலமாக இதே கஷ்டத்தை தான் பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் காலம் முழுவதும் கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐந்து மைல் தொலைவிற்கு வலைகளை படகு மூலம் கொண்டு சென்று கடலுக்குள் போட்டுவிட்ட பின்னர் இரு புறங்களிலும் மீனவர்கள் சோர்வு ஏற்படாமல் இருக்க பாரம்பரிய பாடலை பாடி வலைகளை இழுத்து வருகின்றனர் இதன் மூலம் பிடிக்கும் மீன்களை மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்து கிடைக்கும் பணத்தை பகிர்ந்து அளிக்கப்படுவதாக மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதே தொழில் தான் கரவலை தொழில் ஆறு மணிக்கு போட்டு பத்து மணிக்கு மடியேறும் பொம்பளை உள்ளதெல்லாம் இழுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிறது இரநூறுவா கிடைக்கும் இல்லாட்டா முந்நூறுரூவா கிடைக்கும் பரம்பரை தொழில் எங்கள் அப்பா பூட்டன் பாட்டன் இதே தொழில் தான் என்ன முரட்டு கஷ்டம் என்ன கெங்காதேவி ஏற்று பார்த்தா தான் ஆயிரம் ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் என்ன ரொம்ப கஷ்டம் இந்த இரநூறுவா ஆறு உள்ள புட்டியாளுக்கும் கொடுத்து அதை பால் வாங்கி கொடுக்கோட கட்டுபடி ஆகாது கடன் தான் வாங்குறோம் ஏன்னா பதிலனுசும் பட்டிக்கு வாங்கி ரொம்ப சிரமம் எனவே அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் கடன் உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பிடிக்கிற மீனை வந்து அந்த மா மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்று ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்துக்கு விற்று வந்து எங்களுக்கு தலைக்கு இரநூறுவா முந்நூறுவா இதை கொடுப்பாங்க இதை கொடுத்து வந்து அதை தான் நான் கஞ்சி காய்ச்சிருது அந்த காய்கறி அந்த இதில் தான் காய்கறி வாங்கணும் மசாலா பொடி வாங்கணும் அரிசி வாங்கணும் இது தான் நீங்கள் வேணாலும் நல்லா பாருங்கள் இந்த கடல் தொழில் பண்ணுறவங்க ஃபுல்லாக நாங்கள் இந்த இந்த கரவலை இழுக்கிறவங்க ஃபுல்லாக இதே மாதிரியே தான் இருப்போம் அந்த விசப்படகு போட்டிருக்காங்களோ அவங்க கொஞ்சம் வந்து போய் வெயிட்டாக மீனை பிடிப்பாங்க கொள்ளுவாங்க கொஞ்சம் அவங்க வந்து கணம் கட்டி கொஞ்சம் மீன் கொண்டு வருவாங்க கொள்வாங்க மரம் எங்கள் தொழிலுக்கு வந்து இதுதான் ஆமாம் நாங்கள் வருஷ காலம் முடிச்சுட்டு இப்படியே தான் இருக்கிறோம் ஆமாம் ஓவலை ஓவலை ஓவலைன்னு வருஷ காலம் முடிச்சுடு இந்த இழுவை தான் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் ஓவியம் வரைந்தது போல் ரம்யமான காட்சி கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் அதிகாலை பொழுதுகளில் தென் மாவட்டங்களில் பெய்யும் தென்மேற்கு பருவமழையின் சாரல் மழை காட்சிகள் கான்போரின் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது கடல் மட்டத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்து முன்னூறு மீட்டர் உயரத்திலிருந்து காணும் பொழுது மேகத்திலிருந்து மழை பிரிந்து பொழியும் காட்சிகள் அனைவரையும் வியக்க வைத்தது இதுபோன்ற அரிய வகை காட்சிகள் தெரியும் காலகட்டத்தை கணித்து சுற்றுலா பயணிகளும் இவற்றை கண்டுகளிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமென சுற்றுலாத்துறைக்கு மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரங்களில் பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்ய வேளாண் துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கி வருகின்றனர் தூய மல்லி கருப்பு கவுனி சீரக சம்பா ஆகிய மூன்று பாரம்பரிய நெல் விதைகள் ஐம்பது சதவீத மானியத்தில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுவதால் அவற்றை விளைவித்து அதிக வருவாய் ஈட்டலாம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மாவட்டத்தில் உள்ள இருபது வட்டாரங்களில் செயல்படும் வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களில் நெல் விதைகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு கிலோ பாரம்பரிய நெல் விதை இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் நிலையில் இரண்டாயிரம் கிலோ ஐம்பது சதவீத மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது இந்நிலையில் பட்டா ஆதார் நகலை காண்பித்து விவசாயிகள் விதைகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் ஒவ்வொரு விதைக்கான அறுவடை குறித்த ஆலோசனைகளையும் அதிகாரிகள் வழங்கி வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டம் புளித்தலை அருகே தனியார் விளையாட்டுச் சங்கம் சார்பில் விவசாய விழிப்புணர்வு மராத்தன் ஓட்டம் நடைபெற்றது சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த மராத்தனில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து இயற்கை விவசாய ஆர்வலர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் என சுமார் ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த மாரத்தானில் முதலாவதாக வந்த மூன்று நபர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து திம்பம் வழியாக சத்தியமங்கலம் சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்பு எடுத்துச் செல்லும் லாரி ஓட்டுநர்கள் சில கரும்பு கட்டுகளை வனப்பகுதியில் வீசி எறிந்து விடுவதுண்டு இதனை சாப்பிட்டு பழகிய யானைகள் அம்மாதிரி கரும்பு லாரிகளை எதிர்பார்த்து திம்பம் மலைப்பாதையில் வருவதுண்டு அந்த வகையில் யானை ஒன்று நேற்று சாலையில் நின்று கொண்டு வாகனங்களில் மறித்து கரும்பு உள்ளதா எனவும் தேடியது இதனால் பயணிகள் அச்சமடைந்த நிலையில் மலைப்பாதையில் நின்ற யானையை காட்டுக்குள் விரட்டியதுடன் வாகன ஓட்டிகளை நிறுத்தாமல் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அரவேணும் பகுதியில் குடியிருப்பு வளாகத்தில் உலா வந்த மூன்று சிறுத்தைகளால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் இரண்டு கருஞ்சிறுத்தைகள் மற்றும் ஒரு சிறுத்தை என மூன்று சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் அங்குள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இந்த பகுதிகளில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் தேயிலை தோட்டங்களில் வேலை செய்பவர்கள் பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் என பலரும் அச்சமடைந்துள்ளனர் எனவே சிறுத்தைகளை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மக்களவை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டிருந்தால் கூட பத்தாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருப்பேன் என ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவன தலைவர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்தார் திருச்சி கருமண்டபம் பகுதியில் நடைபெற்ற ஒரு திருமண விழாவில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவன தலைவரும் எம்பியுமான டாக்டர் பாரிவேந்தர் கட்சியின் மாநில தலைவர் டாக்டர் ரவி பச்சமுத்து ஆகியோர் பங்கேற்றனர் விழாவில் உரையாற்றிய டாக்டர் பாரிவேந்தர் எம்பி பதவி என்பது தன் அடையாளத்தின் ஒரு துள்ளி என்றார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இதற்காக தான் போகாத இடத்திற்கு போனதாகவும் தனித்து போட்டியிட்டிருந்தால் கூட பத்தாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் வெற்றி பெற்றிருப்பேன் என்றும் தெரிவித்தார் அதை நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் தான் வேதனைப்படுவதாக அவர் கூறினார் புதுச்சேரியில் உள்ள தங்கள் சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்பட்டு வருவதாக புகார் கூறியுள்ள பிரான்சில் வசித்து வரும் புதுச்சேரி மக்கள் இதை இந்திய அரசின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல போராட்டம் நடத்தினர் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த பலர் பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்று பிரான்ஸ் நாட்டில் வசித்து வருகின்றனர் இவர்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை புதுச்சேரிக்கு வந்து தங்கள் வீடு உள்ளிட்ட சொத்துக்களை பார்த்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் அவர்களின் சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்பட்டு வருவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன இதை இந்திய அரசின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்தவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதற்கான புகார் மனுவை தூதரக அதிகாரிகளிடம் வழங்கியுள்ளனர்
மகாகவி பாரதியாரின் நூற்று ஓராவது நினைவு தினத்தை ஒட்டி தமிழக அரசின் சார்பில் அவரது சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது சென்னை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள பாரதியின் சிலைக்கு அமைச்சர்கள் ரகுபதி சேகர் பாபு மற்றும் சென்னை மாநகர மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் மேலும் அரசியல் கட்சியினர் பல்வேறு இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இளைஞர்கள் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் பாரதியாரின் நூற்று ஒன்றாவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள பாரதியாரின் சிலைக்கு கீழே வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது படத்திற்கு தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மரியாதை செலுத்தினார் மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி அவரது சிலைக்கு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் மேலும் பாரதியார் வாழ்ந்த வீட்டிற்கு சென்ற முதல்வர் ரங்கசாமி அவரது படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் சீர்காழியில் பாழடைந்த நிலையில் உள்ள பூங்காவை புதுப்பித்து தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி நகரின் மையப்பகுதியில் பழமை வாய்ந்த மகாத்மா காந்தி நினைவு பூங்கா உள்ளது மக்களின் பிரதான பொழுதுபோக்கு இடமாக இருந்து வந்த இந்த பூங்கா பராமரிப்பு இல்லாததால் இருக்கைகள் உடைந்தும் விளையாட்டு சாதனங்கள் சிதைந்தும் மோசமான நிலையில் உள்ளது இதனால் மக்கள் வருகையின்றி பூங்கா வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது எனவே இந்த பூங்காவை புதுப்பித்து தர அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக தேனி மாவட்டம் சுருளி அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது சின்னமனூரை அடுத்த மேகமலை ஹைவேஸ் மலைப்பகுதியில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக தூவானம் அணை மற்றும் இரவங்கலாறு அணை ஆகிய அணைகளுக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது இந்த இரு அணைகளும் தனது முழு கொள்ளளவை எட்டி உபரி நீர் வெளியேறி வருவதால் சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது இதேபோல் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கும்பக்கரை நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக கும்பக்கரை அருவியிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த பனிரண்டு நாட்களாக நீர்வரத்து குறையாத நிலையில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க விதிக்கப்பட்ட தடை தொடர்கிறது இதனால் விடுமுறை தினங்களில் அருவிகளில் குளிக்கச் சென்ற சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டியை அடுத்த வாணியார் அணை நிரம்பியதால் வினாடிக்கு எண்பது கன அடி உபரி நீர் ஆற்றில் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இதனால் பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தொடர் கனமழையால் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்த நிலையில் அணை தற்போது தனது முழு கொள்ளளவை எட்டி உபரி நீர் வெளியேறுகிறது இதனால் வாணியாறு ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள வெங்கடா சமுத்திரம் ஜீவாநகர் பூதநத்தம் அம்மாப்பாளையம் உள்ளிட்ட கிராம மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டத்தின் இரண்டாவது பெரிய ஏரியான கஞ்சநாயக்கன்பட்டி வடமனேரி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளது இதனால் கஞ்சநாயக்கன்பட்டி தாராபுரம் சிக்கனம்பட்டி ஓமலூர் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாது என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இதன் மூலம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முப்போகம் விவசாயம் செய்ய முடியும் என்று விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே காவலர் குடியிருப்பு பகுதியில் குட்டியுடன் யானை நடமாடியது சேரம்பாடி பகுதியில் அண்மை காலமாக குடியிருப்பு பகுதியில் யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது அங்குள்ள காவல் நிலையத்திற்கு பின்புறமாக உள்ள காவலர் குடியிருப்பில் குட்டியுடன் வந்த யானை சிறிது நேரம் மேய்ச்சலில் ஈடுபட்டது பிறகு இரண்டு யானைகளும் மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் சென்றன கர்நாடக மாநிலம் மைசூரில் ரிசர்வ் வங்கி பகுதியில் உள்ள வணிக வளாக மரம் ஒன்றில் சிறுத்தை புலி ஒன்று அமர்ந்திருந்தது இதனை கவனித்த அங்கிருந்த இரண்டு திருநாய்கள் குறைத்து விரட்ட ஆரம்பித்தன இதையடுத்து நாய்களை தாக்க முற்பட்டு தோல்வியடைந்த நிலையில் அந்த சிறுத்தை புலிகள் அங்கிருந்து தப்பி மறைந்தன இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் சிறுத்தை புலிகள் நடமாட்டத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வனத்துறையிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறையில் மாநில அளவிலான ஓபன் கராத்தி சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன கட்டா குமிட்டை பிரிவுகளில் ஆண் பெண் இரு பிரிவினருக்கும் நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் ஐந்து வயது முதல் இருபத்தைந்து வயதுக்குட்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்று தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் இந்த போட்டிகளில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவாச்சத்திரம் அருகே செல்வ வழிமங்கலத்தில் அங்கன்வாடி மையம் செயல்படுகிறது இங்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டிலில் ஊற்றி வைக்கப்பட்டிருந்த மன்னெண்ணெயை அங்கு விடப்பட்டிருந்த சரவணன் மற்றும் குமாரசாமி ஆகியோரது மூன்று குழந்தைகளான யோகேஷ் வம்சிகா மற்றும் பிரியதர்ஷினி ஆகியோர் குடித்துள்ளனர் இதையடுத்து அந்த குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்த விவகாரம் காரணமாக அங்கன்வாடி மைய ஊழியர் சோபா மற்றும் உதவியாளர் சாந்தி ஆகிய இருவரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சித்தாமூர் அருகே இரும்புளி ஊராட்சியில் மேல்நிலை குடிநீர் தேக்க தொட்டி அமைந்துள்ளது சுமார் அறுபதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இத்தொட்டி கட்டி முப்பது ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் சேதமடைந்துள்ளது இதில் உள்ள சிமெண்ட் பூச்சிகள் பெயர்ந்து உள்ளே இருக்கும் இரும்பு கம்பிகள் அனைத்தும் வெளியே தெரியும்படி விழுகின்ற நிலையில் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக அப்பகுதியினர் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே விரைவில் அதனை இடித்து அகற்றி புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டித்தர அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவை புளியகுளம் பகுதியில் அமைந்துள்ளது பொன்தேவி புடவைக்காரியம்மன் கோவில் இக்கோவிலில் புதுப்பிக்கப்படும் பணிகள் நடைபெற்ற நிலையில் கும்பாபிஷேக விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பெண்கள் உட்பட பக்தர்கள் மேள தாளங்கள் முழங்க தீர்த்த குடங்கள் மற்றும் கலசங்களை நடனமாடியபடி அம்மன் கோவிலுக்கு எடுத்துச் சென்று நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே லசாப்சோ வகை நாய் ஒரே நேரத்தில் ஒன்பது குட்டிகளை இன்று இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளது வழக்கமாக இந்த வகை நாய்கள் ஒரே நேரத்தில் அதிகபட்சமாக ஐந்து குட்டிகள் வரை மட்டுமே ஈனும் ஆனால் நாட்டுக்கள் பகுதியைச் சேர்ந்த ஹரிஷ் என்பவர் வளர்த்து வரும் லசாப்சோ வகை நாய் ஒரே நேரத்தில் ஒன்பது குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது அதனை இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அங்கீகரித்து சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியில் வீட்டிற்குள் புகுந்த கொம்பேரி மூக்கன் பாம்பை தீயணைப்பு துறையினர் பிடித்து வனப்பகுதியில் விட்டனர் ஐயப்பா நகரில் வசித்து வரும் கர்ணன் என்பவரது வீட்டின் மாடிப்படியின் கீழ் கொம்பேரி மூக்கன் பாம்பு ஒன்று புகுந்துள்ளது இந்நிலையில் வீட்டின் உரிமையாளர் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தார் இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் பாம்பை பிடித்து வனப்பகுதியில் விட்டனர் இதேபோல் புதுச்சேரி பேருந்து நிலையம் எதிரில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தில் புகுந்த நல்ல பாம்பை ஒரு மணி நேரம் போராடி பாம்பை பிடித்த பொதுமக்கள் வனத்துறை சிவகங்கை அருகே நரிக்குறவர் மக்கள் மதுரை வீரன் சாமி கோவிலில் திருவிழாவை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் சிவகங்கை அடுத்த பழமலை நகரில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவர் இனத்தவர் வசித்து வருகின்றனர் கடந்த இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக வசித்து வரும் நிலையில் ஆண்டுதோறும் தங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களான காளியம்மன் மாரியம்மன் மீனாட்சி அம்மன் அமைந்துள்ள மதுரை வீரன் சாமி கோவிலில் மூன்று தெய்வங்களுக்கும் கிடா வெட்டி சிறப்பு பூஜைகள் செய்து திருவிழாவை கோலாகலமாக கொண்டாடினர் இந்த திருவிழாவில் ஆடு மாடுகளை வலியுறுத்து அபிஷேகம் செய்து வழிபாடு நடத்தினர் இந்த திருவிழாவால் மழை பொழிந்து விவசாயம் செழிக்கும் என்றும் கெட்டவை நீங்கி நல்லவை நடக்கும் என்பது இவர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே வேதாத்ரி மகரிஷி மற்றும் அப்துல் கலாம் நினைவாக தாரமங்கலம் நகராட்சியில் ரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது வேதாத்ரி இளைஞர் நற்பணி மன்றத்தினர் ஏற்பாடு செய்த ரத்த தான முகாமில் கிராமப்புற இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு தங்களது ரத்தத்தை தானமாக வழங்கினர் சுமார் ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வழங்கிய ரத்தம் சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காடு தேவி கருமாரியம்மன் கோவிலில் இந்த ஆண்டு ஆடி மாதம் ஒன்பதாவது வாரம் தேர் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது கோவிலின் முக்கிய நான்கு மாட வீதிகளின் வழியாக தேர் இழுத்துச் செல்லப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டாக தேர் திருவிழா நடத்தப்படாத நிலையில் இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேரோட்டத்தில் தமிழக அமைச்சரான நாசரும் கலந்து கொண்டு வடம் பிடித்தார்
திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் கந்தானம் குறித்த மினி மாரத்தான் ஓட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது மன்னார்குடி பின்லே பள்ளி மைதானத்தில் இருந்து தொடங்கிய இந்த மினி மாரத்தானை மன்னார்குடி காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பாலச்சந்தர் தொடங்கி வைத்தார் அந்நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற மாரத்தானில் கந்தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகளை மாணவ மாணவிகள் கைகளில் ஏந்தி சென்றனர் தொடர்ந்து கந்தானம் குறித்த துண்டு பிரசுரங்களையும் வழங்கி சென்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அடுத்த மன்னலூர்பேட்டை தென்பெண்ணை ஆற்றில் வினோத் மற்றும் ரவி ஆகியோர் குளித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது ஆற்றில் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட பனிரண்டு வயது சிறுவனை இருவரும் சேர்ந்து காப்பாற்றியுள்ளனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக இந்த இருவரும் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதில் வேறொரு பகுதியில் கரை ஒதுங்கி தவித்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் இருவரையும் பத்திரமாக மீட்டு காப்பாற்றினர் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை உத்தண்டியில் மந்தவழி திடல் பகுதியை அப்பகுதி மக்கள் காலம் காலமாக பயன்படுத்தி வந்தனர் இந்த நிலையில் அப்பகுதியில் சுவர் அமைக்கப்பட்டு ஆக்கிரமிப்பு நடைபெற்றிருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதையடுத்து அதனை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் கடற்கரை சாலையில் வாகனங்களை மறைத்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது மதுரை திருமங்கலம் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி அருகே குடிமைப் பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினர் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அங்கு வந்த ஒரு லாரியை சோதனையிட்டதில் அதில் முன்னூறு மூட்டைகளில் ஐம்பது கிலோ வீதம் பதினைந்து டன் ரேசன் அரிசி இருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து வாகனத்துடன் அதனை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் லாரி ஓட்டுநர் வில்சன் மற்றும் ஆசிஸ் ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர் மேலும் இது தொடர்பாக மேலும் சிலரை பிடிக்க தீவிரமாகியுள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்